குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ரேஷியோ ஆஃப் பை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டேபிள் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லைனா இது சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல் கூட சொல்லுவாங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது தான் இந்த டேபிள் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஷின் இருந்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் நம்ம வந்து கால்சியம் ஆக்சைடு ஃபஸ்ட்டு ஈஸியான இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் கால்சியம் ஆக்சைடு எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து அந்த டேபிளாக காலம் வரைஞ்சிக்கணும் டேபிள் காலம் வரைஞ்சிட்டு அதோடய டைட்டில் செல்வலாம் எலமெண்ட் ரேஷியோ பை மாஸ் அட்டாமிக் நம்பர் அட் சாரி அட்டாமிக் மாஸ் மாஸ் ரேஷியோ பை அட்டாமிக் மாஸ் அண்ட் லாஸ்ட் டேபிளில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம வந்து இதில் வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஓகே இப்போ வந்து கால்சியம் ஆக்சைடில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது அண்ட் ஆக்சைடு இருக்குது ஸோ அதோடய சிம்பிள் எழுதிட்டு அதோட ரேஷியோ பை மாஸ்னால் நம்ம வந்து அட்டாமிக் நம்பர் எழுதணும் ஓகே ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் மாஸ் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஏன்னா அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் ரேஷியோ பை அட்டாமிக் மாஸ் அது ரெண்டு வேலையும் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ படி கிடைக்கும் ஓகே இப்போ வந்து அதை டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஒன் பை டூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கால்சியமோட ரிசல்ட் ஆகும் ஆக்சிஜன் வந்து அதுக்கான ரிசல்ட் ஒன் பை டூன்னு கிடச்சிருக்கா ஸோ ரெண்டு டிவைட் பண்ணும்போது கீழே இருக்க நம்பர் மேலே வரும்போது ரெசிப்போக்களில் மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ ஒன் ஒன் போட்டால் ஒன் இஸ் டூ ஒன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஒன் இஸ் டூ ஒன் போட்டுடலாம் ஸோ த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கால்சியம் ஆக்சைடு இஸ் ஒன் இஸ் டூ ஒன் செகண்ட் கொஷின் கொஞ்சம் கஷ்டமாக எடுக்கலான்னு பார்த்தப்ப மூணியா கண்ணில் பட்டுச்சு இது நானே நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணேன் ஸோ எனக்கே நிறைய தடவை கன்ஃபியூஸ் ஆன சம் ஸோ அதனால் அதை எழுதி எழுதி எழுதிட்டேன் இப்போ வந்து திரும்பி நம்ம அந்த டேப்லர் காலம் வரைஞ்சி அதோட டைட்டில்ஸ் தான் எழுதிடலாம் எலமெண்ட்ஸுன்ற இடத்துல நம்ம வந்து அதோட ஃபார்முலா ஃபார்முலா எழுதணும் ஓகே இல்லைனா அதோட சிம்பிள்ஸ் எழுதணும் அந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டோட சிம்பிள் அப்படியே அதே மாதிரி ரேஷியோ பை மாஸ்னால் அட்டாமிக் நம்பர் எழுதணும் ஓகே ஸோ அம்மோனியாவுக்கு வந்து என்ஹெச் த்ரீ போடுவோமா இப்போ வந்து எலமெண்ட் என்ஹெச் த்ரீ நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் செவன் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் ஃபோர்ட்டி ஒன் மாஸ் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு வீட்டில் டிவைட் பண்ணப்ப ஹை நைட்ரஜனுக்கு ஒன் பை டூனும் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்றுனும் வந்துச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒன் பை டூ டிவைடட் பை ஒன் சாரி அந்த இடத்துல த்ரீ போட்டது தப்பு ஸோ அதை வந்து எடுத்துருங்க த்ரீ அந்த மாதிரி டக்குன்னு போடக்கூடாது இந்த மாதிரி லாஸ்ட் ப்ராசஸில் தான் நம்ம வந்து த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஓகே ஒன் பை டூ இன்ட்டு மேலே வரும்போது ஒன்னாகவே வந்துடுமா ஓகே இப்போ வந்து ஆன்சர் வந்து ஒன் பை டூ கிடச்சிருச்சு இப்போ ஒன் பை டூ இப்போ வந்து அங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு டூனா மூணு ஹைட்ரஜனுக்கு டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் இஸ் டூ சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா யூஸ்ஃபுல்லான சம்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ யாருக்காவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த மாதிரி சிம்பிள் கான்செப்ட்ஸ் கூட நாங்கள் வீடியோவாக போடுவோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அப்புறம் இதில் ஏதாவது நான் டவுட்டு இல்லை நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை இது மா இது தப்பு இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு ஸ்டெப்ஸ் போடணும் அப்படின்னு ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்